心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。醉梦里掠过几声悲喜，谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己离己死，输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景。先别说话，好好休息。柔哥，爹，这是谁呀、啊？你弄了半天不是上山来打猎了，你是在这偷偷养起了野猫野狗啊？爹，来啊，拖出去扔了。等等，如果我说不行呢？他跟你什么关系啊？我救了他，他是我的，我要他活着。哎，看见了吗？你爹见过太多的死人，像这里都烂了，没得救，何必留在这平添晦气呢？啊！来，爹，他还活着。哎，这位小姐救了我的命了，她要我活着，我就得活着。又跟你爹耍大小姐脾气是吧？啊，爹，我来是想求您给我点药。凭什么给他药啊？你
。哎呀，你这是干什么呀？为了一个素不相识的人，你值得吗？你？爹，让我放弃他，就是让他去死。我做不了这么无情的事，更何况，他值得我救他。你了解他多少？他是什么身份，什么来历？你知道吗？啊？我不知道。你不知道，怎么能谈得上值得不值得呢？可是身份和来历知道的清清楚楚，又能怎样？什么也代表不了。哎呀，我的小姑奶奶，你是不是还记仇呢？啊，你看你之前找的那几个，哎呀，爹，那都是以前的事情了，就不要再提了。他心里守着一个舍命都忘不了的人，他绝对不会是坏人。我是坏人？我是坏人吗？你呀，你呀！哎，好好好好。谢谢爹。哎，杭景，凤琪，你这是……啊，三哥说一会儿啊，去跟伟毅在马场谈事儿。哎，要不你跟我们一起去吧，正好我们可以骑骑马呀。啊，我今天晚上还有两篇教案没有做呢，可能会比较晚。哎，没事儿，改天再写嘛。凤琪。让你久等了，咱们走吧。走吧，杭景。我不会骑马。是啊，杭景不会骑马，别强人所难了吧。嗯，走了。你找这个地方，连老鼠都不愿意来。破有什么要紧？命才要紧。说正事。好，康司令那边传过话来，请你抓紧郑老粗的事，后面还有大举动。嗯，没透露什么风声吧？只是让我问你，让郑老粗对萧家倒戈，是否有十足的？请司令放心，郑老粗的突破口就在他女儿身上。最近凤琪和老三走得太近了，这让杭景怎么想啊？太不像话了！哎呀，七姨，就您多想，他们从小一起长大，走近一点怎么了？再说了，那个林杭景不是也一天天都不搭理三哥吗？我看呀，三哥一定是突然发现凤琪姐姐的好了。你看凤琪姐姐，又漂亮又有风度，而且人还温柔，还知书达理。哎，我说这个肖淑仪啊，啊，在你张嘴之前，能不能动动脑子呀？哎哎哎哎，听我说。凤琪也不是一个没有分寸的孩子，是吧？那老三你是最了解的了，你不是一直在说他对这个这个行情是一心一意的吗？哦，这个女校话剧的事情呢，我我也知道一些，肯定是小两口闹了误会了呗。闹误会得赶紧说清楚啊！啊，这一个个倔脾气，怎么弄啊？放心吧，老三。也是个有分寸的人，你别插手啊，免得越帮越忙。我啊啊，好
，郑小姐请慢用，这是少爷让厨房特意为您准备的，看看。翡翠珍珠丸子，亏你还记得，这个是你小时候最爱吃的。嗯，别的地方都没有这个味道，只有你家厨子能做得出来。我在法国的时候啊，馋的要命呢。来，快尝尝，看是不是小虫的味道。嗯三哥，怎么就只有凤琪姐姐的？我们也要吃。小孩子家家的，嘴别那么馋。这可是三哥专门为凤琪姐姐准备的，别人啊都没份儿。这么多菜也堵不上你的嘴啊！爹，嗯，七爷，我想起来，东大营还有些事儿。我先过去一趟。哎，老三，都这么晚了，明儿个再忙不行吗？明儿不是还有明儿的事吗？啊，好，去吧。我先走了三哥，你怎么出来了？你今天晚上又要去东大营睡啊？嗯。你让我陪你演戏，我也配合了。可是结果呢？你刺激了杭景，只会让他离你越来越远。而我跟他又是好朋友，这样很尴尬，跟他都没法交代了。你刚不也看见了吗？无论我跟谁在一起，说什么。他压根儿就不在乎。那你们两个就不能好好聊聊吗？你们这样，我都跟着着急。我也想跟他聊，怎么聊？但凡去找他，那就是往钉子上碰。最后闹得不欢而散，何必呢？行了，回去吧。就这样。林杭景，是你自己提出的协议结婚，你又在难过什么呢？总有一天你是要离开的。若他真喜欢了别人，那不是好事吗？您的咖啡，林老师。因为我，让你跟肖三少起了误会，实在是抱歉。乔先生，这件事情与你无关，你不用感到抱歉。可我左思右想，不能让你们夫妻俩就这么误会下去啊！不然你安排我跟肖三少见一面，我当面跟他解释清楚。可我唯有一点担心，肖三少。他会相信我说的话吗？乔先生，三少那边你就不用担心了，我会去跟他解释清楚的。啊，你先坐，我去一下卫生间报告，姐，军团长，您的信，谁送来的？一个擦皮鞋的小孩，他送完就走了。
人呢？他，李行情，你怎么就这么不知道自爱呢？三哥，你听我解释，这是一个圈套。乔江他约我说有事情在咖啡厅，然后我喝了咖啡以后，你根本就是把乔江当成了木子正。走了一个卖风筝的，又来了一个买风筝的，是吗？你还真是跟风筝有缘呢。从始至终，你都没有相信过我，我在你眼里就这么不堪吗？你要我怎么相信你？从始至终，你在乎过我的感受吗？哪怕一丝一毫，你在乎过我吗，小北辰？如果你不相信我，我解释再多也没有用啊！你爱怎么想就怎么想吧。三哥，韩宁，韩宁，哎，嗯。这么多酒啊！快起来！说什么？我们两个怎么越走越远了？环境。环小姐，南方来的信，谁写的？你不知道。小卓，跟我走。啊，哦。爹，七爷，你找我们？你们先自己看看吧。嗯、这到底怎么回事啊？爹，您听我解释。
不想听你解释。黄景阳，我们想听你说。爹，七爷，乔江原本是女校的资助人，那天他约我去咖啡厅喝咖啡谈事情，我喝了咖啡之后就不省人事，醒来竟然发现自己在酒店里。这一切，分明是乔江处心积虑，早就准备好的。但他是什么人？为什么要这么做？我真的不知道。你们都被他们给骗了。爹，这是他们的结婚协议，他们根本就是各玩各的，有什么好奇怪的？舒怡，结婚协议。这个，你们怎么跟我们解释？杭景，我以前就告诉过你，如果你不愿意嫁给老三，我们不会勉强你。你们为什么要这么做？嗯、这件事情是我逼杭景的，你别怪罪他。爹，七爷。协议结婚都是我的主意，和三哥没有关系。但是报纸上这件事情，我真的没有做过。滚蛋！我跟你七姨啊，高高兴兴的看着你们结婚，到头来，你们两个却跟我们说这一切都是假的。小北辰，是你向我跟你七姨保证，不会拿自己的婚姻当儿戏的。你们这么做实在是太荒唐了，弄好弄得全军上下都跟着蒙羞。你们俩太让我失望了。哎，司令，爹，司令，司令，爹，走。走，听我解释。跟他回去，说什么？你给住回去！住什么回去？哎，你干嘛在我们学校？这是什么学校啊？别在这丢人现眼了。跟他回去，我不回去。我知道你们是为了什么来的，但这件事情跟学生们没有关系。林老师，您是什么身份的人？我们清楚的很。就是这种话，还能在大街上大摇大摆。这要是其他女人，早就进猪笼了。就是啊，可不嘛。不念就不念，别听那些小道消息，血口喷人。什么小道消息啊？报纸上写的清清楚楚，明明白白，又不是没人看见那个乔先生在这里进进出出，跟那个林老师搂搂抱抱。对呀、啊，搂搂抱抱的，快去学呀！打扰他，打扰他，打扰他，不害怕。这小子溜还挺快。咱们一早就封锁了三嫂和乔江的消息，但现在外面还传得沸沸扬扬的，这分明就是提早设计好了的。副司令，看上去跟他合影那个，应该是个女的。三哥，这是什么呀？这应该是个纪念处冯琪小姐，您过过目。
云杭井和乔江的事，找这些稿子继续发吗？记得，千万别走漏了风声。您放心，我全部安排好了。对了，乔江那边你打算如何安置？这件事情啊，他办的还算不错。给他找个地方，先藏他两天。咪咪，周市长，爹，你怎么来了？凤姐，你为什么要这样做？爹。我心痛。这么说，你还爱着小老三？我当然爱他，从来都没有停止过。从小到大，我最想嫁的人就是他。我努力的在肖家人面前。表现的大方、得体，想让所有人都喜欢我。他当时跟我说，他喜欢看电影，我就奋不顾身的跑到法国去学电影。可是爹，你知道吗？我在法国一个人的时候，没有亲人，受了多少委屈吗？可是我只要一想到他，我都会咬牙坚持下来，因为我觉得我跟他一定是水到渠成的事情。直到我听到。他结婚的消息，我不顾一切的跑回来，可是，一切都已经晚了。傻孩子，你为什么不早跟爹说呢？说了有什么用？肖老三认定的事儿，想改变他太难了。现在，林杭井闹出这么大的丑闻，令全军蒙羞，肖家没有理由不休了林杭井。放心吧。有爹在，你跟老三，那是注定的姻缘。老三，知道吗？杭景的事在军中已经传开了。爹，我不该让您为我们的事操心，但是麻烦您，这事别怪杭景，他……不用跟我多解释，杭景的人品我心里很清楚。可我跟你齐姨也商量好了，啊，现在督军的事也过去了，如果……你们两个之间真的没有什么感情的话，也没必要这么勉强下去，啊！爹，杭锦是我的妻子，是萧府的媳妇。我萧北辰这一辈子只有一个女人，就是林杭锦。你把我给搞糊涂了。你们俩之间到底是友情还是无情
，儿子这辈子认定他了。孩子，这样的感情你会很辛苦的。即便这是个错误，儿子也愿意一错到底，绝不后悔。好吧，既然你心里已经打定主意了，今后这事儿我就不再提了。不过，你们能不能拿出一副好好过日子的样子来，别再胡闹下去了，成吗？是。去吧。三哥，我们离婚吧。谁在盼望着春风拂？你别忘了，我们俩的婚约期限是两年。你如果想这么简单的就逃脱，可没那么容易。我和乔江的事情已经闹得满城风雨，只有这样，才能给你，给萧家挽回颜面。你到底是想给我挽回颜面，还是你惦记着你心里头那一点点心心念念的自由？你为什么一定要曲解我？如果我们之间一点信任都没有，这样下去也是彼此折磨，有什么意义呀、啊？恐怕觉得彼此折磨的人，只有你自己吧。只要离了婚，你就可以重新选择。选择跟我之间发生的事情从来都不存在。苏北辰，就算是折磨，你也给我忍着。只要我一天不点头。休想离开萧家半步。说这自家的事儿闹得全军上下沸沸扬扬的，我真的对不住大伙儿。是，但是，司令，如果他俩真的没有感情的话，嘿，我倒是有一个想法。嗯，呃，那个林姑娘不是一直张罗着要回南边吗？你就让老三写一封休书，把她给休了。我依然愿意把我们家凤七。
嫁给老三。我再说了，我还有那一万多兵马呢。哎，我们两家联姻，第一，可以保住老三的声誉，对吧？第二。那我们两家不就成了一家人吗？你说你这何乐而不为呢？老郑，我跟你说哈、啊，你这番话吧，让我特别的感动和感激。嗯，这行情吧，你说，冲我们家这么多年了，嗯，我真把她当做亲闺女看。啊，你看现在又是老三的媳妇儿，是吧？老三对她用情至深，而且她的人品，我是完全相信的。你让老三媳妇休书，离了再娶，不大实际啊。哼，那那就没啥希望了呗。哎，年轻人的事儿嘛，你让他们，让他们自己决断呗。嗯，行。哎，老张，啊，这，呃，哎，老李。去送一下郑市长。是，不用了。这是唱的哪一出啊？我就知道你一定会来喝闷酒，所以都给你备下了。来吧。这什么意思啊？小老三的媳妇闹下这么大丑闻，但萧家还是不愿意跟你家联姻，口上说着兄弟。但做的全是违背兄弟情义的事。你到底想说什么、啊？原来是，没什么大惊小怪的，我只不过比你早看透几天。莫西白，我郑老粗，比不过你这个摇鹅毛扇的，我的心思没那么多。老郑，此一时彼一时啊！你一直以为你能做肖老三的老丈人，但眼下这个局面，你觉得可能吗？你还没死心吗司令说了，只要咱们跟他合作，以后萧家的势力咱们就可以一分为二。你想想，如果萧老三在咱们之下，那凤七对他就是另外一番意义了。康司令给萧家设了一个套。大好机会就在眼前，稍纵即逝。你恢复的可真快啊！大夫都说了，没见过意志力这么强的病人。我想要赶紧回去。所以拼了命也会活下去，是为了那个姑娘。对，她可真幸福
我光顾着跟你聊天了，快坐下来吧，还要上药呢。好。忍着点儿。好了。你的手怎么受伤了？嗯、啊，我不小心弄伤的。这个消炎药你是从哪里弄来的？我从黑市上换的。黑市上没有德国的特效消炎药。陆可小姐，你我素不相识，你这样我该怎么报答你啊？这这世上痴情男子本来就少，若是我不救你，岂不又少一个谁在盼望着春风抚摸？谁在凝望着摇曳的花朵？谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心痛，任孤独涂抹彼此的保护色？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过？也要做一颗流星，给你温热。我在天空画出你侧影的轮廓，让我在冰凉一次，照耀星河。至少一次飞舞，不会再坎坷。用我一生守。星划过。